闯关弟子请注意，本次考验你喝汤变水功夫，应该是从西南方运过来的泉水熬制而成的。你过关。这就是被害人小谭死亡的全部过程。我的名字叫杰伦，是一名周游于多个子民且屡战屡胜的绿阵先锋。而我今天将赌上我的一切，为我的辩护人韩立展开一场无懈可击的无罪辩护。哦，还有这种好事？那我打赢了，岂不是可以获得你的一切，包括你的助手白猫小姐？没错，如果我失败，大家就和汤姆说拜拜吧。啊？什么情况？因为你就是我的一切。傻货！他喵的！法律上禁止男同行为呀！呃，恕警，我宣布现在开庭，由汤姆检察官先刷个牙吧。啊，不是其他案件的经过吗？刷牙干什么？我怕你嘴巴太臭，导致过不了审。有意见要说意见吗？当然是有，但我觉得啊。他们法律上禁止跳舞啊！法官大，你难道不管管他吗？管，法庭如此神圣的地方，我当然要管。不过我觉得。神经病啊！这法庭我一分钟都待不下去，我要立刻马上。不愧是汤姆，只要一跳，就让我们的节目变成老少皆宜的歌舞尬剧。审核应该看不下去了，后面你可以自由发挥了。好的，法官，拿来。你这个汗毛量有点超标我，那由我来介绍一下你的经过吧。死者名为小谭，一名凡人，于五月十三号被女儿小彩发现死于家中，死因是中毒身亡。经我们警方调查，发现留有遗书，遗书上表示自己把家中所有的法宝和零食都捐给了当地的管理机构新宫。但是经查证，以小谭的名义送到新宫的都是些不值钱的东西，而贵重的东西却不翼而飞。因此，我们警方认为韩立见财起意，杀害了小谭，并未造成自杀。天杀的韩老母竟然对身负重病又死了丈夫的妇人下这般毒手，简直是丧尽天良。小谭家的法宝有一半是从我这里买的。我哪需要这点东西找人？哈，韩立，你贵为结丹期修士，隐藏身份在凡间生活，别有用心。而且谁不知道你韩立验过拔毛，受过流皮？汤姆，你好歹是个检察官，能不能看看资料再说？昨天上午有三人去过小谭家，他们亲眼能看到小谭喝过汤药，当时完全没有问题。所以小谭是否因为韩立的汤药而死，还没有定论。真想自杀的人，拿包毒药一口闷了就死透了，可不会喝下治病的药。况且这三人去小谭家时，小谭还在熬药，没有人接触过汤药，毒只能是汤药里自带的。至于为什么当时没有立马发作，你等着我现编啊，不是，是辨别汤药的成分。你自己都说漏嘴了，为了赢我也太不择手段了吧？那辩方有什么意见吗？当然有，而且很大。我申请休庭调查，批准。资料上显示，韩立当时独自在亭子里思考人生，没有不在场证明，对小谭行动也不清楚，只能从其他人入手。大爷，你每天都在这晒太阳。您知道小谭昨天的行踪吗？小谭是小谭，小谭不不不是小谭啊！您说小田啊？呃，没事了。我这老伴耳朵不好使，我俩天天在门口坐着。你想打听小谭的事儿是吧？没错。小谭昨天早上九点出门了，说是去韩立那里取药，十点左右回来的。接着他隔壁小李、小张和小王一起去了他家，半小时后送他们三个出来。结果傍晚就听说他死在家里了。您说的那三人是谁？这个就是小李家，小李也是个修仙者呢。不过别人都说他是伪林根，不值钱的。小王在药铺里当伙计，整天各种理由挨老师傅的骂。他和咱一样是个凡人。这是小张家，他也是个凡人，在集市里卖布，喜欢看画本。小谭写的那些个画本。他都是第一个看的，凶手应该就在他们之中。我是杰瑞律师，听说各位昨天去了小谭家，所以我来找你们打听当时的情况。小谭不是自杀吗？怎么还扯上案件了？是不是自杀？目前还有争议，所以我需要再次了解案件的细节。小谭的死和我们可没关系啊！你们和小谭家离那么近，想去探望，为什么偏偏要等到她老公死后的第十天以后？这几天陆陆续续有人去了他家，我觉得初开高峰期会比较合适，请你们讲讲当天的情况。老李找我要了一匹布，昨天早上我送他家里去的时候，小王也在啊，我们三个合计合计，一起去劝劝小谭，日子还得过不是？我们去的时候，小谭在熬掌柜给的药，我们就在他家喝了火车，待了半个小时，他药熬后喝了两口，我们想着让他喝完药好好休息就走了，他还送我们出门呢。你们亲自看到小谭喝药了？是啊，刚喝一口就呛着了，咳了好一阵呢。送我们出去的时候还在咳呢。你们看到小谭有什么异样？没有，他身体本来就不好，一直是病殃殃。要我看，他早晨死去了。你是不知道，十天前他从掌柜那里听说小琴要离开，就到我这里买了一包砒霜。那离开小谭家后，你们又去了哪里？我和朋友在家喝酒。你这个朋友不是我自己，他可以作证的。可是我喝了两个小时的酒。我去集市卖布了，一天下来卖了好几匹呢。我在药店打杂，药铺好多人都看到。谢谢你们的配合。还有问题会找你们商量的。小谭中的毒确实是砒霜，这毒是及时发作的。凶手是怎么做到的？小谭自己买的砒霜不见了，李四家和小谭家窗户是相对的，这是凶手下的砒霜，为什么会出现在这里？
，我明白了。开庭，警戒的律师，讲述一下自己的调查结果。法官大人，我已经知道凶手的作案手法了。我们都以为小谭中的毒是汤药中来的，但其实……是他自己无意中吃到的。接着，律师，你不会说小谭是自杀吧？当然不是，我的意思是，凶手很清楚小谭身体不好，常年咳嗽，利用小谭咳嗽时会捂住口鼻这一习惯，把毒物下在一个更加隐秘的地方，那就是我的外侧，所以才会出现小谭刚开始没有意，却在三人离开后中毒身亡这一现象。而凶手只需要等小谭死后，从窗户翻出去，带上手上搜刮法宝和零食，骑着小谭自己购买的皮书，留下遗书，伪造成自杀的样子。这么说，当时来过小谭家的三人都有嫌疑了。没错。但凶手同时还需要满足一个条件，就是能够隐蔽的进出小谭家，而那个凶手就是你，李四。一派胡言，就因为我们家的窗户就是小谭家的窗户，我就是凶手了吧？而且为了防蚊虫，我已经把那扇窗户从里面封死很久了。来过我们家的人都知道。什么？法官大人，我申请警方现场调查。批准。接着历史，当林被证人驳回推理的感觉怎么样了、啊？嘿嘿，我就静静的看着你装逼。这是警方传来的李四家窗户照片，他们试过，这扇窗户确实打不开，不应该呀、啊。到底是哪里出了？哦，我懂了，多谢你给我提供的证据。什么意思啊？这扇窗户并不是因为钉死才无法打开，而是它本来就往左移动了半个窗户的位置，钉在墙上做样子的窗框，这样做就可以造出一个能够打开半边窗户的隐秘空间。哦，我明白了，这样一来，有这扇看起来封死的窗户，再加上两家之间茂密的竹子做掩护，不但可以观察到小谭在家的动向，甚至来回带着隐秘财物，也很难被人发现。没错，所以事情的真相是这样。李四听说小谭购买砒霜的事情，见财起意，策划了这起谋杀，请朋友到家中喝酒，为自己制造不在场所。其实只需要在尸体被人发现前偷走财物，并散布小谭自杀的谣言，同时作为第二层保险，往汤药里添加砒霜，再赠给韩立。真的还要发言辩解吗？没有。既然这样，我宣布，总觉得好像遗落什么。不过别人都说啊，他是伪灵根，不值钱的，整天各种理由挨老师傅的骂。小谭写的那些个话本，他都是第一个看的。等一下，又要开始反转了吗？接着律师，我已经准备好瓜子了。这次的案件其实是一起团伙作案，他们两个就是共谋啊！全员二人，王五为李四提供毒药，这里只需要需要不问问老师。分量有没有变化就行。而李四负责伪造遗书，看过小谭这么多手写画，伪造笔记应该不是什么难事。如果我们三人都是凶手，直接杀了小谭，不是更省事？何必费这么多？因为你们知道，小谭家对面的老夫妻会目睹一切，所以你们必须让人看到你们离开小谭家时他还活着，以此洗心嫌疑。写封信的事儿，老李自己也能干。你没有证据，可不要冤枉好人呐。不承认也没关系，你们杀人是为求财，法宝你们用不上，但零食应该没少拿，到你们家里收一遍。查查零食上面的指纹，就知道你们是不是清白的。我承认，小琴踏实肯干，他们家里可有不少积累。我们看小谭也不想活了，推他一把。家里这么多好东西，也别浪费啊。无论小谭是什么身体状况，那都是他的财产，和你没有什么关系，全都是小谭的。不像你，连自己母亲留下遗书都不相信。要不是他多事，非要去新宫查个清楚，我们也不会落到这种地步。把农夫女杀，管得这么彻底，世界上竟然还有这种人！既然事情已明了了，我宣布，重犯李四，重犯江山，王五，犯故意杀人罪，收监后审退庭。记得律师，谢谢你。虽然被冤枉了，但此番遭遇让我也体会到了凡人的一切。客气了，你们修行真是麻烦，还要经历红尘劫。只有体会了所有的悲欢离合。生老病死，了解底层生活，才能更有意义的去创造长生。可以，可以。那我以后想修仙找你啊？当然没问题。你不投，他不投，十三何时能出头？你不赞，他不赞，十三哪里有灵感？本期视频也是干到爆炸的一期。如果可以的话，真心求一个一键三连，硬币越多，更新越快哦。